Assalamualaikum and good morning to all participants. We should start in a few minutes. Uh, so we have uh, hundreds of participants coming into the line. Okay, uh, before we start, just a little housekeeping. Uh, please mute your mic during the presentation. Okay, I think we should get ready to mute your mic. Uh, because we are going okay. to start in a few minutes. <laughs> I can still hear some mic and what will you disturb the uh, sounds. A few minutes to uh, nine o'clock. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Uh, we will start sharp at nine. Okay, another one minute. Uh, we let the other participant to get in via YouTube and webex links. So for all information, we also run the live the webinar live via video and whoever can enter the webex can uh, go through the youtube link Again, Assalamualaikum and good morning to all participants. Welcome everyone. Thank you for joining us today for today's webinar. 
My name is Nasir Ismail, a senior lecturer from the Center of Nursing Studies, Faculty of Health Sciences, UITM, Punca Alam. I will be your MC for today. Just a little housekeeping before we get started. Please mute your mic during the presentation. If you have any question during the presentation, please type them into the question box in your Wayback Control Panel. I will bring them up during the presentation and we will also have time for questions at the end of the session. The attendance form will be posted in the chat box at the end of the session. Now it's 9.01 o'clock. Okay. Alhamdulillah, we could gather virtually today. We could we, we should begin our session with Umur Kitab al -Fat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Today, we are presenting our first webinar by Center for Nursing Studies, UITM, and Malaysian Nursing Council of Public Universities. Our moderator for today is Dr. Zamza Liza Abdulmulut, head of Center for Nursing Studies, UITM, and she is currently the chairperson of Malaysian Nursing Council of Public Universities. Now, Without further ado, we will turn the time over to our moderator. Right. Floss is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning, everyone. Welcome to today's webinar, Tips and Tricks for Online Teaching, How to Teach Like a Pro. Organized by the Center for Nursing Studies, UITM, and Malaysian Nursing Council of Public Universities, or MNC. Okay, my name is Zamza Liza, and then for your information, the Malaysian Nursing Council of Public Universities serve as a platform for faculty and nursing department to share best practices for nursing education, exchange ideas, experiences, and networking amongst its members. Currently, MNC has nine members that include the Dean and Head of Nursing Department from public universities. Okay, as online teaching become more prevalent, we as educators and nurses have to ask ourselves, what are the best strategies for teaching a successful online classes? How do we keep students engaged? So we have Mr. Amen Ahmad Zaki here today to enlighten us about this topic. Mr. Amen currently works as a nursing lecturer at UITM Bertam since 2018. And then before that, he served as a nursing tutor at ILKKM Sungai Petani. In 2020, Mr. Amen won an Open and Distant Learning ODL Award from UITM due to his contribution, innovation, and excellent online teaching experiences. So I would like to invite Mr. Amen to begin his session. Then, for those of you who just joining us, welcome. So, Mr. Amen, you can start now. I mean, we cannot hear you. I mean, uh, 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Alright. Can you hear me? Everyone? Okay, okay, okay. Alright, okay. All right. okay. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, uh, punya ais air lupa mute. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you to uh, moderator Dr. Zamzaliza Abdul Mulud, Head of Center for Nursing Studies and thank you also for the MC Puan Norhaini Majid, Senior Lecturer Center for Nursing Studies. Thank you organize, uh, for the organizer, Center for Nursing Studies, Faculty of Sciences, UITM, and, and co-organized by Malaysian Nursing Council of Public Universities. Thank you for inviting me to give a uh, to give now a lecture. I think it's uh, more, more on uh, sharing, sharing, sharing sessions uh, for, uh, with, with the title, Tips and Tricks for Online Teaching, How to Teach Like a Pro. Uh, I'm Muhammad again. Uh, I, so for today's webinar, I think I would like to use a multi-language or maybe for easy uh, for your for your understandings and 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 actually uh, apa yang kita berlaku sekarang ni sangat uh, agak memberi kesan kepada kita. So COVID 19 arrived in Malaysia, then we not expect that to be happens. Then uh, actually lagi satu kita tak ready kan so dalam minda kita we are not ready we are not prepared yet to uh, to do online teaching uh, by the way actually university dah arahkan uh, dah organize kita not only the universities any centers uh, any uh, related to academic all everything is uh, encouraged to do online teaching uh, tapi disebabkan uh, disebabkan oleh COVID-19 ni, we are forced to do, to perform an online teaching. Uh, so, bila disebabkan force, bila disebabkan ada uh, ada paksaan ataupun ada force ada ni, uh, disebabkan itulah kita dah mula um, mem, apa nama, uh, pergi jauh dalam online teaching ni. Uh, okay, so untuk mengatakan saya sebagai pro tu tidaklah, uh, tidaklah. Saya rasa banyak lagi yang uh, upon all we have, we have so many people uh, in Malaysia memang sangat-sangat bagus dalam online teaching saya taklah pro tapi saya hanya uh, untuk online uh, ataupun lebih more on sharing sessions so kalau kata ada beberapa uh, tambahan ilmu untuk sharing uh, so kita boleh sharing semua akan dapat ilmu yang sama semua akan dapat uh, uh, input yang sama supaya kita bergerak uh, ke arah yang lebih maju dalam online teaching ni uh, dan saya dipahamkan banyak hari ini kawan-kawan daripada KKM, kawan-kawan daripada uh, nurses pun ada uh, kawan-kawan daripada UITM so thank you very much, thank you very much uh, I can see your support from the comments also so untuk online teaching apa yang kita boleh dapat di sini adalah setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya kalau tak berlaku COVID-19 ni kita tak akan bergerak ke arah online teaching. Uh, kalau kata tak ada forcing macam ni, tak ada forcing macam macam kita exam lah. Okay, so bila kita buat final exams, uh, bila ada date untuk final exam, esoknya exams dan malam tu baru kita nak start baca buku. Uh, so, kalau tak ada force untuk final exam, tak ada seat for the exams, then tak ada ilmu tu. Uh, tapi sebenarnya tak bagus lah untuk kita. Okay, uh, sebenarnya pembelajaran ni adalah secara berterusan, bukannya secara last minute. Uh, right? So, online teaching, I know everyone must be stressed. So, kita ada student yang memang stress, kita ada lecturer dan teacher yang stress, kita ada parents, kita ada administrator IT yang stress, macam mana nak overcome. Okay, bulan tiga tahun lepas 2020 memang sangat mencabar untuk kita. Bila terjadinya PKP, apa university to fikir apa semua institut akademik the things how we want to overcome this issue macam mana kita nak tambah baik dan ada beberapa isu lah kita ada Malaysian student yang terpaksa panjat pokok pergi ke hutan untuk mencari line yang elak kan so ini adalah stress workload yang dihadapi oleh setiap akademik bukan di akademik saja malah di clinical area juga right so stress tired rest macam mana kita nak jadikan online teaching ni fun and relax, enjoy, alright? So, 
actually teaching online is a little, a little like gardening. Uh, like plants, uh, like plants and students need a healthy and fertile environment. If they are going to mature and thrive in their online course, so it takes planning, preparations, hard work, and enough, uh, enough knowledge, okay, to know what to do. So, daripada sini, kita anggaplah student kita ni sebagai satu pokok yang kita akan membentuk dia menjadi satu pokok daripada satu biji benih menjadi satu pokok yang ni. So, daripada online teaching ini. So, hari ini, lebih kepada platform, lebih kepada teknologi dan lebih kepada software apa yang kita boleh guna untuk online teaching. So, how to teach like a pro using this platform, using this technology and using this software. So, teaching hari ini ataupun webinar hari ini lebih kepada sharing sessions. So, saya akan summarize untuk semua participant. Thank you yang yang join hari ini. So, saya akan summarize apa jenis platform yang kita akan guna. What types of platform that we want to use and the technologies and what the software we can use. Okay, untuk kita mengajar student, untuk kita mengajar pelajar-pelajar kita ni, kita perlu satu tahap yang atas daripada mereka. Kenapa saya cakap begitu? Nanti saya akan tunjuk. Alright, so platform. Saya rasa semua tahu uh, menggunakan Google Meet, menggunakan Webex dan juga menggunakan Zoom dan juga Microsoft Teams. Dan we have OBS Studio, we have also YouTube, we have also Facebook, Instagram, TikTok also uh, dia jadi medium for the transfer the knowledge uh, via online teaching. Dan ada satu part yang mana menteri waktu itu kan Menteri Kementerian Pengajian Tinggi ada umumkan sebagai tempat salah satu untuk jadikan medium uh, online teaching tapi disebabkan ya uh, actually media sosial ni ada pro and cons uh, that's why itu yang kita kena kontrol Okay untuk uh, platforms kita biasa guna Google Meet I'm sure all of you uh, selalu guna Google Meet selalu guna Webex hari ini kita guna Webex selalu guna Zoom uh, Zoom pada permulaan bulan tiga hari itu ada masalah yang kata ada leak, leak uh, confidential punya data uh, sekarang dah okay so Microsoft Teams Alright, so ini adalah jenis-jenis uh, platform yang kita selalu guna. Okay, saya summarisekan untuk semua partisipan hari ini tak payah dah pergi cari uh, tempat lain. Boleh tengok apa bezanya Google Meet, apa bezanya Webex, apa bezanya Zoom dan juga Microsoft Teams. So, hari ini saya uh, summarisekan semua. Okay, untuk perbezaan, uh, kenapa saya senaraikan empat platform ni? Sebab ini adalah yang selalu kita guna di KKM, di UITM, di universiti-universiti lain, di uh, akademi-akademi yang lain, cikgu-cikgu sekolah sekali selalu dengar Google Meet. Alright. So, Webex jarang. Zoom jarang. Zoom selalu dengar juga. Alright. Dan juga Microsoft Teams. Okay. Apa beza dia? Time limit. Okay. Untuk yang free version, Google Meet 60 minit. Satu jam. So, one hour. Webex 50 minutes. Okay, Zoom 40 minutes and, the, and for the Microsoft Teams, no limits. It is for free. Maksudnya kita tak perlu bayar. Tapi bila kita bayar, kita subscribe platform tu then tak ada masalah. No problem. You can go online uh, berapa lama, uh, 24 jam pun boleh. Tak ada masalah. So untuk participants, okay, uh, untuk saya summarisekan semua ni. Then, then after this, you boleh compare which platform do you want, do you want to use. So, untuk Google Meet, participant 100 orang sahaja. Okay, ini untuk yang free versions, alright? Yang warna merah tu, ya. Yeah, the red one is the for the free versions. For the Cisco Webex, still hundreds. Tapi jika beli, dan jika kita ada account dengan dia, kita boleh go more. Okay, sampai seribu untuk meetings and can reach up to 3,000 for events. And for Zooms, sama. 100 juga orang yang boleh join. Maksudnya lebih daripada 100 orang dah tak boleh join. Tapi jika kita berbayar, kita subscribe dan can go more thousands. Eh? Up to thousands. Alright. Annotation. Annotation ni apa? Annotation ni adalah satu. Contohnya eh, kalau kata untuk Cisco Webex ni, uh, kita boleh gunakan annotations. Alright. Sekejap. Okay. Kita boleh gunakan annotation untuk uh, menconteng. Yes, I noted. So kalau kita tengok dari sikit sini, saya boleh gunakan pen, saya boleh bulatkan di sini. Inilah function annotation. So untuk Google Meet, tak ada kelebihan ini. 
Alright, untuk Google Meet tak ada kelebihan ini. Uh, so, and then for the virtual background, kalau kita boleh lihat di belakang saya ni, okay, ada gambar UITM, uh, tapi saya tak berada di sini pun, saya berada di tempat lain. Uh, so, ini adalah virtual background. Okay, untuk permulaan bulan tiga hari tu, saya pasti semua uh, semua platform masih tak update ataupun masih tak upgrade. Uh, tapi kita boleh lihat sekarang ni Google Meet dah ada virtual background, Webex dah ada virtual background, Zoom dah ada virtual background dan juga Microsoft Teams. Uh, so ini adalah satu perubahan yang bagus lah. Platform-platform ni dulu tak ada permintaan pun tapi bila jadinya online teaching ni dia terpaksa upgrade untuk melawan ataupun untuk compete uh, in, the, in, 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 this, in this situations. Alright kalau kita tengok di sini pula Okay, kalau kita lihat di sini, untuk recording, eh, Google Meet, yes, pada bulan tiga sewaktu PKP berjalan tahun lepas, tahun 2020, yes, kita boleh record Google Meet ni, tak kisah. Siapa account free version pun boleh record. And but until July, uh, for, the, for, for for UITM staff, until September, the, first, uh, the end of the September, uh, kita habis function untuk recording ni, uh, untuk Google Meet. So itu salah satu kerugian lah buat kita. Tapi tak apa. Alhamdulillah kita ada Cisco Webex yang kita UATM ada supply yang boleh kita ni. Dan kita boleh record daripada situ. Zoom kita boleh record dan juga Microsoft Teams. Ha, tapi ada limit lah. Time limit dia 40 minutes only. Alright. So ini adalah summarize untuk semua edu, uh, educator. Semua. Saya rasa semua dalam ni adalah participant-participant ni adalah semua educator. Uh, tak kisah di clinical area pun kita menjadi educator kepada kita punya junior. Kita punya educator kepada, kepada kita punya patients. So, saya summarizekan, you boleh nampak secara clear apa itu beza Google Meet, Webex, Zoom and Microsoft Teams. So, this is the difference shade between the platforms. So, we have four platforms that usually we use. Eh? So, for the virtual backgrounds, eh, pada permulaan uh, kita menggunakan snap camera dan any uh, semua all the platforms already upgrades uh, for the virtual backgrounds. Okay, ini yang biasa kita guna. Tapi apa yang tak biasa kita guna? Okay, alright. Kita ada OBS Studio, kita ada YouTube, kita ada Facebook, kita ada Instagram dan kita ada TikTok. Okay, uh, I'm sure hari ini ada yang mendengar daripada YouTube ada juga dengan pada Webex. So, apa yang kita boleh concludekan daripada webinar hari ini adalah kita dah sampai satu tahap yang advance. Okey, dulu hanya Webex saja. Tak perlulah live streaming, live streaming nak buat apa kan. So, now when we go satu tahap atas yang mana kita dah pandai untuk cari ya, macam mana nak buat live streaming di YouTube, maksudnya kita dah satu tahap advance. Kita dah satu tahap yang wah, ini Uh, satu tahap yang baguslah uh, ada perubahan daripada situ boleh pergi ke Facebook live boleh pergi ke Instagram live boleh pergi ke TikTok kenapa saya sebut TikTok walaupun banyak yang uh, ada benda yang negatif tapi sebenarnya banyak benda yang positif kita boleh dapat daripada situ uh, kalau kita tak explore benda tu kita rasa benda tu negatif tapi bila kita tak explore rupanya banyak ilmu dalam tu okey YouTube live i'm sure semua orang tahu YouTube Hello, uh, yeah. Puan. Saya dah start join dah. Nama saya timbul dah tu, Zaidah Harun. Ya, yeah, ya, yeah, ada. Ya, yeah, ada yeah, Puan. Yeah. Terima kasih Puan Zaidah. Saya kenal, saya kenal Puan Zaidah. Selamat Kita datang Puan. Kita bagi sokongan. Thank you Puan. Alright, okay. So ini adalah platform-platform yang selalu kita guna dan juga platform-platform yang advance. Alright. Instagram, TikTok, kalau kita tengok daripada Instagram, macam-macam ilmu yang kita boleh dapat daripada situ. So ada yang sharing sessions, ada yang daripada TikTok ni, ada yang membuat uh, apa nama tips and tricks. So daripada situ kita boleh dapat ilmu-ilmu. Berbeza platforms yang TikTok ni lebih kepada video, Instagram lebih kepada gambar. Ada juga video di Instagram, cuma TikTok ni dia uh, agak dia lebih kreatif daripada segi video. So YouTube. Facebook, Instagram. So ini adalah yang selalu rakyat Malaysia guna. Okay. Ini data daripada Januari 2019. Dan apa yang kita boleh lihat di sini, dalam Gen Z ni, okay, dalam Gen Z ni, YouTube adalah yang paling banyak. 77%. Alright. Ini total satu dunia. 
right? Instagram, Facebook, WhatsApp, uh, Facebook Messenger dan kita boleh tengok baby boomers ya yeah, memang sangat banyak. Okey. YouTube, yes. Uh, saya pun ada YouTube sendiri dan kita pun ada YouTube sendiri. UITM pun ada nursing uh, YouTube sendiri, sessions dan ini adalah idea-idea yang kita dapat setelah berlakunya COVID-19 ini. Okey. Uh, so, di UITM untuk pengetahuan semua untuk akademik daripada KKM, daripada mana-mana, daripada hospital, daripada mana klinikal ataupun daripada universiti-universiti yang lain, swasta ataupun uh, apa nama, government. So, kita kami come up dengan Uh, satu akaun YouTube boleh follow, boleh subscribe di situ Nursing, nursing UITM, alang-alang saya boleh promote Nursing UITM uh, YouTube Nursing UITM, alright So daripada sini, kami come out dengan satu prosedur Kita tak boleh nak jumpa face to face Ini yang salah satu yang kita uh, Salah satu uh, apa cabaran We have to face uh, We have to face this That's why we come out dengan satu idea, we come out dengan satu akaun UITM uh, nursing uh, untuk YouTube dan kita letakkan prosedur-prosedur di situ. Okay, so daripada sini student akan dapat melihat secara uh, apa walaupun bukan face to face hanya mengadap laptop tapi dia nampak sebab bila recording itu kita akan record dengan dekat kita akan record dengan prosedur yang betul. So ini salah satu cara untuk kita dapat idea Siapa yang ada di klinikal, macam mana kita nak ajar uh, prosedur? Yes, ini salah satu cara yang kita boleh datang lah. Kita boleh buat dengan uh, apa secara online teaching. Which one do you prefer? Dah banyak-banyak kita letak. Uh, so, uh, we have listed so many uh, platform then you confuse kan? Nak guna mana satu? You ada Google Meet, you ada WebEx, Zoom then we have so many platforms. Okay, so it's very subjective. It's very subjective. It depends on you. It depends on you. When, which one do you prefer? Alright. So you are the Google Meet. You are the Webex. You can say Google Meet better. Yes, you can Google Meet. You can say Webex better. Then you can Webex. So it's 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 very it's very subjective. So it depends on you. Ada yang guna YouTube. Ada ada kawan saya menggunakan Facebook untuk buat mengajar online teaching. That's okay. Asalkan ilmu itu sampai. Tak ada masalah. Alright. Okay, tips and tricks yang pertama hari ini untuk uh, tips and tricks record your lecture, don't stream them if students are unwell or are struggling with internet access, they will miss a live stream lecture. So record videos instead and send uh, them to your students so that they can watch in their own time. So daripada sini tips yang pertama hari ini adalah kalau kita tak boleh uh, pressure kan. Eh? Hari-hari nak mengajar online, hari ini nak mengajar online Kadang data dah habis, internet dah habis Bukan kita sahaja uh, apa, Lecturer sendiri pun dah habis data Pernah saya sekali dalam satu lecture tu Saya tengah bagi lecture, saya yang terkeluar sebab data dah habis Dan kita kena masuk balik uh, We need uh, student to invite us Alright. So ini bukan cabaran hanya pada student saja. Lecturer pun ada cabaran ataupun pengajar-pengajar pun ada cabaran eh educator dia kita semua ada cabaran. So apa tips entry hari ini adalah yang pertama first record your lecture. Kalau kata tak boleh nak buat live streaming don't worry, jangan pressure, relax. Itu yang saya pesan, relax, enjoy. Relax, enjoy. So apa dia? Record your lecture. Alright. Then number two is show your face. Okay, research has shown that lecture videos that shown in start to face are more effective than simple narrated slide show. So masukkan muka you dalam uh, dalam recording tu. Okay, kalau you just baca tak nampak muka uh, tak akan ada interaction between student. Uh, walaupun dia ianya bukan face to face tapi nampakkan muka. Alright. So, yang pertama, uh, ini baru kita masuk. Okay, yang pertama saya suggest untuk dapatkan bandicam. Bandicam ni adalah screen recorder yang kita boleh record nampak muka kita sendiri. So ini adalah satu benda yang uh, apa software yang bagus, okay? Uh, free version cuma kekurangan dia bila kata free versions, uh, you can record less than 10 minutes. Ada uh, after 10 minutes dia akan cut cut, uh, dia akan cut 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 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Uh, so maximum video you can record uh, reach up to 10 minutes. And then if you want to purchase, uh, just only have one time purchase. 162 ringgit. Alright. So untuk bandicam, uh, ini yang saya selalu guna. 
Medicam ni kalau kita nak buat video di YouTube and then I will I will use Medicam. Then we have also we also have screen cosmetics, right? This one's free version you can record uh, up to 15 minutes. Uh, uh, right? Then uh, I kalau you nak subscribe ataupun you nak beli uh, so the the plan is seven ringgit for per month. So ini adalah satu bentuk screen recorder yang kita boleh guna. Alright. Kalau kita tak boleh go online kita ada another options, kita ada another choice. Jangan pressure kena buat online, kena buat online. Jangan pressure macam tu. So relax, you as educator, you have, you must have plan A and plan B. Kalau tak boleh pergi plan A, you pergi plan B. Plan B apa? You can record, buat screen recorder. Alright, your, so I suggest di sini, I give uh, two options, you can Download Bandicam and you can go for screen cosmetic if you want. You just click uh, uh, end of the end of the end of my slides. I will give my slides. Uh, you can scan nanti. So dari dari situ boleh click link ni dan boleh download di situ. Tak ada masalah. Then I have another one. You can go for PowerPoint. Yes, PowerPoint also you can record PowerPoint. Okay, tapi Masalahnya di sini adalah jika uh, you pakai PowerPoint yang version lama, uh, the old version, eh, 2016, then you can record with your face dalam slide tu. Uh, so kalau you guna PowerPoint 2020 and above and also PowerPoint 365, then only you can record your face, uh, include uh, your, your slides and include your face together. So ini adalah satu pembaharuan daripada uh, uh, apa nama PowerPoint. So ini adalah satu pembaharuan yang kita boleh lihat lah. Kalau kata guna 2016, still boleh record tapi tak nampak muka lah. Ini satu 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 kekurangan dia. Alright, so you ada Bandicam, you ada Screen Cosmetic dan you ada PowerPoint. Alright. Okay, so kalau untuk staff UITM, then you can go for uh, aduan. You can get Uh, apa PowerPoint to, uh, 365 for free. Uh, you go for advance, then you boleh dapatkan pendaftaran baru Microsoft 365. So it's all free. Thank you. Uh, so ini salah satu satu mungkin tempat-tempat lain ataupun uh, tempat uh, ni boleh. Eh? Alright. Alright. So PowerPoint 365 boleh tengok, uh, boleh scan uh, QR code di sini on how to use, on how you want to Uh, this is the video is tutorial on how you want to record a video using a PowerPoint. This is five. Uh, include your face uh, dalam dalam slide show itu. Uh, okay, so itu adalah satu benda yang ni lah. Uh, so plan A kita live streaming tak boleh pergi live streaming. We go for plan B. Then we record that we give to the students. So ini salah satu. Okay, tips and tricks lagi hari ini. Treat each student as an individual. Okay, instructor should value individual contributions and treat their students as unique okay a simple technique is to use the students preferred names or nicknames in all correspondence right so it also is important to add positive emotion and visual cues so uh, tips and tricks hari ini bila bila kita mengajar students pastikan kalau saya mengajar okay kalau saya mengajar saya akan ada satu list name di sebelah saya Alright, jika dah kalau kata ada 60 orang di situ okay. Kalau ada 60 orang dalam satu kelas tu So kita tahu, kita tak akan ingat semua nama student tu Tapi kita ada apa, apa attendant di sini dan kita boleh panggil nama dia di situ So, ini salah satu tips and tricks Jika kita membebel, jika kita mengajar daripada pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi without Without interaction daripada student, without asking, so dia orang tak boleh tanya soalan tak boleh ni. Then, then uh, the the potential for student to leave the room, uh, potential for the student to leave the webinar or anything in the class online online teaching sangat tinggi. Sebab dia dah boring. Kita uh, bila kita berinteraksi dengan student dan kita panggil nama dia, you jawab, you ni, then ini salah satu tips lah untuk you uh, as educator remind uh, ada kan nama student di sebelah dan kita boleh panggil dia uh, supaya dia respons okay. right then online environment can be limited to when the communication is mostly text based right dia kita membaca aja kan okey selesai untuk
platforms okay present to platform pengajaran and we have uh, we have web so many uh, all right so we go for platform for assessments all right in UITM we have you feature thank you UITM. so we have you feature to assess the students we for the test or the for the final exam also we can use you feature kita akan masukkan soalan dalam tu kita boleh buat dalam tu so so and then i, I, I ada information daripada unimas so dia pun ada satu develop satu ni untuk untuk buat assessment i'm sure miss maybe ada orang daripada unimas uh, boleh uh, bagi pencerahan kan untuk elite ni then untuk assessment also we have google form and google classroom okay we can use google form and google classroom to uh go for test and go for the final exams okay and also the microsoft team uh, actually uh, banyak pilihan kita di uh, di internet untuk kita menggunakan tapi saya prefer google forms memang apa apa test belum ni masih buat google forms uh, bukan nak kata sistem lain tak bagus tak ada masalah semua ini saya katalah that's why that's why i said ini very subjective uh, tak ada masalah There's there's no and wrong. Uh, there's right, tak ada yang betul, tak ada yang salah, tak ada yang ni. It's very subjective. So Google Forms. Okay, ini adalah platform yang you feature. Uh, kalau dikatakan untuk untuk uh, penasing, uh, not 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 penasing also for the UITM uh, students and eh, we can use student staff. Okay, untuk buat test dan juga final exam ini. Okay, thank you. And for Google Forms. Okay, ada yang menggunakan Google Forms tapi mungkin dia tak terlalu advance. Okey, untuk hari ini saya bagi tips, alright. Untuk Google Form you boleh include timeify a uh, untuk menjadikan dia adalah countdown timer. Bila kita buat Google Form biasa contohnya kita buat Google Form untuk MCQ dia jawab dalam satu jam. Tapi jika tak ada timer ni so uh, kita susah nak handle. Yes, kita boleh handle secara manual, kita boleh off ataupun kita boleh close dia punya participate dalam Google Form tu tapi jenuh kita nak jaga macam tu. That's why bila masuk Google Forms, alright, uh, boleh scan di situ ada barcode. Di bawah situ you boleh tengok macam mana kita boleh linkkan Google Form dengan Timeify ni. Alright, dia ada dia ada bagi tahu lah ada add-ons dan kita ada ni. Dan ini lebih secure. Yang mana a uh, test-test ataupun soalan ni dia direct hantar ke email student tu. So ini adalah salah satu pembaharuan daripada Google lah. Alright. Okey, lagi satu uh, function yang baru daripada Google Forms, dia ada lock modes, eh? dia ada lock modes. Yang mana bila student jawab, dia respondent are not allowed to open tabs or other application while taking this quiz. Maksudnya dia tak boleh buka, dia hanya boleh buka tabs itu saja, apa, apa face itu saja. So maksudnya Uh, possibility untuk meniru, possibility untuk copy and paste, possibility untuk tengok tempat lain sangat rendah. So ini adalah satu function yang saya rasa cuma sekarang di features is only available to school using managed Chromebooks. Uh, dia tak available lagi kepada semua, hanya available dalam Chromebooks. Tapi I'm sure uh, uh, masa satu masa lagi uh, Google Form akan datang dengan function ini untuk semua orang. So bila dia turn on log mode tu so ya akan bagus. Okey. Yes, uh, alright. Okey, ini adalah satu uh, platform yang lain kita boleh guna untuk Google Classroom. Kenapa saya guna Google Classroom? Menjadi bank kepada saya. Alright, dia menjadi note, video dan juga assignment kita akan bagi dalam ni. Ada student kita akan assess dalam ni. Boleh tak kisah tak ada masalah you nak pakai Google Drive pun boleh. And then Google Classroom is one another option you can use untuk you letak powerpoint video and notes okay, dalam ni sebab dalam ni senang student untuk access it's not for the it's not suitable for the uh, interaction you nak sembang dalam tu no memang sangat tak uh, tak friendly user untuk itu tapi dia sangat friendly user untuk you letak sebagai bank you letak note you letak powerpoint you letak assignment dalam ni dan you senang untuk cari balik nanti sebab once you ada google uh, accounts then you can use google classrooms alright Okay, tip and tricks again. Alright, seek feedback from your student. Okay, ini yang selalunya pensyarah-pensyarah, pengajar-pengajar, educator-educator terlepas pandang. Okay, kita rasa kita mengajar tu yang the best. Kita rasa kita mengajar tu, oi, 
Saya lah yang the best kan ya, Rupanya banyak kekurangan kita yang dapat So apa yang perlu kita buat di sini Jangan malu, jangan segan Okay Buat satu feedback Okay, dapatkan satu feedback daripada students From your online student on a regular basis This will help you to ensure you are, you are meeting the needs of your audience And improve your approach This feedback is invaluable Sangat-sangat, that's why uh, Subjective data Sangat-sangat valuable Alright apa yang menjadi yang boleh buat ini sebab satu dia adalah satu uh, pendangan yang ikhlas daripada student kepada kita. Macam mana kita nak buat? Ini dia. Okey. Dalam masa anda mengisi Google Form, uh, kita buat satu Google Form untuk e attendant. Saya ini yang saya buatlah untuk e attendant saya. Di dalam itu saya letakkan maklum balas. Kelas online. Uh, you can go for English, you can go for BM, It's nothing. Tak ada masalah. So daripada situ student akan tulis dia daripada sini dia akan tulis ada yang panjang lebar ada yang sikit ada yang banyak so daripada sini kita akan tahu okey cara pembelajaran yang mudah difahami sesi pembelajaran yang mudah difahami sangat baik dan jelas means that okey no problem with the online teaching jika ada problems dan lagi satu student lain tak akan nampak apa yang student lain komen kita sahaja yang nampak komen ini so sangat sangat privacy jika ada yang marah, jika ada yang rasa tak puas hati pun kita saja yang tahu dan we take it uh, as uh, uh, kita punya uh, penilaian dan kita akan improve for the next sessions. So while you go for Google Form for the attendance, you include the questions for the feedbacks after the online teaching. So daripada sini satu benda yang sangat sangat berharga. Kadang benda ni nampak simple, tapi benda ni sangat berharga supaya kita tahu we can go. Uh, macam mana kita punya performance waktu online teaching alright so how you want to go how do you want to develop google form for the attendance you can again you can scan the barcodes and it will bring you to the youtube to my youtube and uh, dalam tu saya ada letakkan tutorial bagaimana untuk you buat attendance uh, saya tak bagi kosong macam ni you can go for the scan you can go for the YouTube you can go for the you boleh tahu macam mana you nak buat alright okey teknologi kita dah habis untuk platforms kita ada banyak platform yang you can use kita ada webex kita ada tadi kan saya dah terang then you go for advance kita ada YouTube kita ada TikTok okey uh, TikTok tu memang budak-budak sekarang ni memang sangat-sangat sukalah alright eh uh, you ada Instagram pun semua kan itu adalah platforms okey platform plan A ingat yang saya bagi tadi platform plan A One, eh? plan A is for uh, live streaming. If you want to, uh, you nak data to share live, you can go for live streaming. Tapi jika uh, rasanya ada student ada problem ada masalah, you can go for plan B. Plan B is what? Plan B is go for screen recording. You record video you ring aja, you bagi dekat studio selepas itu. Tak perlu setiap masa kalau kata ada 10 kelas, 10 kelas you nak buat live streaming. No. Jangan tension, jangan, jangan, jangan stress. Okay, kita educated, jangan stress. Alright, plan A go for live streaming, plan B go for screen recording. And then you ambil video tu, you can give uh, through WhatsApp, through Telegram, through Google Drive, everything you can go. Alright, ini adalah satu advice daripada saya lah yang saya boleh nampak. Alright, sebelah setengah orang saya nampak dia sangat stress kalau nak buat live streaming kan, jangan risau. Alright, okay, go for the, uh, we go for the technology. Alright, so, we have drawing pad, we have ring light, we have webcam, we have microphones, and for advanced ones, we have green screen and tea stands. What is tea stands? <laughs> and also virtual, virtual reality. Alright, okay. Ini sangat-sangat saya advise untuk setiap educator, uh, each of educator, uh, uh, siapa yang uh, belum beli benda ni, you, it is compulsory. It's compulsory to you for buy this one, a growing pads, alright? For for what? You can go for market, you can go for teaching, okay? So daripada ini, harga harga saya ni ini, ini seventy five ringgit ini waktu dulu, saya rasa dah dah lama. Google pad ni, then you can use untuk marking, okay? Alright? Bila you use, bila you gunakan mouse, no, nothing. Mouse sangat sangat, mouse mouse sangat membantu. Tapi untuk marking, dia tak boleh membantu. Okay, untuk you drawing, tak boleh membantu. Alright, so marking, teaching whiteboard, you can go for drawing pads. I advise you go for Shopee, 
cari hari ni hari apa uh, Okay hujung bulan ni tiga hari bulan tiga ke So shopping buat sale Beli booking terus hari ni uh, Add to cart hari ni Okay uh, So Growing pet is very valuable now Right Sangat-sangat membantu untuk kita uh, Kalau untuk final exams Yang menjawab dalam bentuk PDF Kita boleh mark Ikut atas PDF tu Sangat-sangat membantu Alright Ini satu Okay Bila saya mengajar Saya sangat suka menggunakan pen Alright, sebab apa? Bila kita melukis, uh, ini satu uh, pemahaman kepada student, advantage kepada dia untuk dia lebih faham walaupun memanglah nampak buruk kan, <laughs> tapi ini satu yang dia boleh nampak sebab untuk face to face untuk menjadikan dia lebih dekat dengan kita menjadikan student tu uh, ada repo dengan kita walaupun kita jauh dengan dia kan secara online teaching so, ini menjadikan, ini menggantikan whiteboard saya kalau dalam face to face kelas saya pakai whiteboard inilah yang menggantikan whiteboard saya selama dalam hampir one year uh, untuk online teaching ni inilah whiteboard saya Okay Can you go for ring light? Ini saya rasa uh, sebelum covid-19 datang pun saya banyak dah beli ring light ni untuk yang uh, selalunya orang perempuan untuk make up kan selalunya untuk yang meniaga lah kan uh, Okay Untuk ring light ni LED ring light tak mahal murah saja RM27 bawah RM50 you boleh dapat yang stand cantik lawa ini pun saya ada satu di sini dia nampak ring light kan so apa ring light function kat sini ialah untuk dia bagi dia nampak okay. so ring light ni satu dia akan nampakkan ok satu kan eh. bila you buat online bila you nak record it, uh, tak cukup kamera di komputer tak cukup melainkan you ada satu bilik yang memang cahaya yang kuat dan ok so untuk dapat kan uh, quality yang bagus dalam video tu if you want more quality uh, need more quality in this video when you record the video then you have uh, you have you need to have ring lights uh, it is not compulsory compulsory tadi yang drawing pad tapi ini secara option tambahan you boleh dapatkan ring light lagi microphone okay microphone you boleh pakai jenis uh, yang stand you boleh pakai jenis yang uh, earphone uh, yang earphone yang ada microphone It's up to you. Tak ada masalah. It's up to you. Alright. Then we can go for yang komputer mana-mana yang tak ada webcam then you, go, you can buy for webcam. Ini yang murah lah. Saya letak ni harga yang 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 uh, bukan harga kayangan lah. <laughs> then, then semua boleh beli. Okay. Microphone you boleh beli. Webcam you boleh beli. I think each one of you, setiap educator perlu ada webcam. Kalau kata dah ada webcam di di laptop, it's okay Sebab bila you mengajar, you kena buka webcam Biar orang nampak Kita tengah bercakap Sebab dengan gaya bercakap inilah orang akan lebih faham Okay, walaupun benda tu nampak simple Tapi benda itulah yang akan masuk ke dalam Dalam kita punya knowledge, right? So, for advance, you can go for green screen Ini saya tak advise lah untuk guna Memang saya beli green screen Dulu memang saya ada green screen Alright, okay Sebab apa saya ada green screen waktu tu Disebabkan masa tu kita tak ada virtual background Kata kalau cuba boleh lihat di belakang saya ni Ada gambar uh, bangunan belakang ni Dulu tak boleh buat macam ni Google Meet tak boleh, Webex tak boleh uh, Microsoft Team tak boleh, Zoom pun tak boleh Tetapi sekarang semua dah upgrade So you tak perlu pun pakai green screen dah uh, Disebabkan you dah, you, the system ni, uh, all these platforms uh, have been upgraded so tak perlu dah pakai green screen. Uh, dulu saya pakai green screen untuk buat background belakang. Uh, tapi, jika you nak pakai green screen untuk beli untuk you buat video, then it's okay. Tak ada masalah, benda ni semua tak rugi. Okay, alright. Macam mana you nak buat, you akan boleh. Uh, green screen ni, you akan guna OBS ataupun ni untuk buat video. Uh, tak ada masalah kalau you nak buat lebih. Alright. Alright, so software, okay kita dah masuk bab software Kita dah habis platform, kita dah habis teknologi Apa-apa equipment yang kita beli Platforms uh, Habis, kita go for software dan juga tutorial Okay, tutorial ni saya akan tunjuk live Secara live macam mana kita nak buat Mungkin yang webinar lain mungkin secara Hanya menyampaikan uh, uh, Secara screen saja, tapi hari ini insyaAllah saya cuba buat tutorial secara live. Okay, apa-apa yang kita boleh buat, kita cuba bantu. Okay, pen, whiteboard, uh, handbrake, kita ada online software. Alright, banyak software yang kita boleh dapat. Dulu, untuk dapatkan satu-satu software, kita kena beli. 
Dah ada CD dia. Alright. Kalau nak beli CD yang crack, ada harga dia. Alright. Mahal. Okay. Tapi sekarang sangat-sangat bagus. Bila kita search Google saja online software, banyak sangat software. Okay. Salah satu yang kita boleh dapat. Alright. Kita ada uh, tips and trick ini. Download free software. Satu yang saya akan bagi dekat anda semua. Sekejap. Uh, uh, saya... Saya rasa saya perlu share secara menyeluruh. Okay. Untuk kita buat tutorial. Alright. Uh, okay. Saya go for screen. Okay. Okay. Alright. Okay. Boleh nampak kan? Okay. Alright. Untuk whole screen lah. Boleh nampak. So kita go for Google. Alright. Sekejap Untuk kita buat tutorial Saya ada gangguan daripada atas ni Okay Okay Boleh nampak eh Okay Alright untuk tips and trick download free software ni, mungkin ramai yang tak tahu. Okay, saya ni saya tunjuk secara tutorial. Apa-apa software sebelum ni, kalau untuk pengetahuan semua, uh, okay, saya selalu download di file repo. You boleh search file repo dan you boleh pilih yang atas ni. Okay, ini segala software dalam ni ada. You nak buat adops, you boleh ambil software. You nak ambil software untuk Google Chrome pun boleh. Everything is free. The latest version, eh? everything is free. So, sangat-sangat uh, membantu. Okay, sangat-sangat membantu. Uh, so, kalau contohnya kita search satu software itu PDF. Okay, you like to search, kita nampak PDF. Eh? PDF download, macam-macam jenis PDF. Contohnya, eh? dan kita boleh download. Okay, contohnya kita ambil salah satu, okay, free PDF editor. Uh, okay lah atas ni kita ambil download. It's free. Download latest version lagi dia akan bagi. So ini satu tips dia. Satu perkongsian ilmu mungkin selama ni. Mungkin ada yang dah tahu untuk file repo ni. So lepas ni, apa-apa software yang nak cari, insya Allah uh, Boleh cari di sini dan you can go for many software. Macam-macam software boleh dapat kat sini. Alright. So, okay. Uh, kita pergi kepada number uh, dua. Okay. Handbrake. Ha, ini pun salah satu software yang sangat-sangat membantu. Okay. Uh, apa function software ni adalah dia nak shrink. Ataupun uh, di, di software can reduce a video file size without losing quality. Without losing quality. Okay. So kadang-kadang kita record eh, dalam masa Google Meet akan buat ke Webex 3 jam. Okay. Sampai uh, lama macam tu. Eh. So apa yang jadi video tu akan jadi 1 gig. Video tu akan pergi ke... Uh, reach can reach up to 2 gigs, right? 3 gigs, sangat berat. Kesian untuk student untuk download. Apa yang boleh saya boleh advise, you can download this software. Macam nak download? Yes. Ada QR code di situ. Uh, okay, pergi ke QR code tu, you akan ada, dia akan link, uh, go to my uh, YouTube account. And situ ada tutorial on how you want to use uh, or reduce the file. Uh, the, 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 The video file says without losing quality. So daripada situ, once you dah reduce, then you can go, you can give to the students uh, via WhatsApp or via Telegram. Nanti, everything. Letak logo drive pun boleh. Ini salah satu, kadang-kadang uh, kita terlepas pandang. Kita rasa seronok. Kita buat video sampai 3 jam, sampai 3 jam dan uh, 3 gig. Alright, 3 gig. So student kesian dia nak download. Perlukan data yang sangat banyak. Okay, untuk QR code. Alright, untuk QR code. Okay, generator. Apa yang ni. Ini satu ah, contohnya eh. Contohnya ada link yang terlalu panjang. So, kita boleh shortkan QR code ni supaya dia jadi kecil dan lebih nampak lebih official. Nanti saya akan tunjuk satu tutorial bagaimana juga akan buat QR code ni. Okay, kita pergi pada video editing software dan phone and computer dulu. Okay. Best video editing software for phone and computer. Apa yang you boleh dapat untuk phone 
you boleh install yang pakai Android ataupun iOS, iPhone you boleh install CapCut CapCut adalah satu software yang saya pernah guna memang yang antara yang the best untuk video editing by using your phones you can just using your mobile phone alright so daripada situ you can edit video you nak letak apa tak ada masalah it's very uh, friendly user and i think kind kind master ni sangat sangat ramai lah orang guna eh kind master you ada video editor and video maker so kind master pun antara yang is is uh, is very available uh, it's very good uh, application you can use for the, your for your phones eh alright untuk uh, komputer. Okey, ini boleh download eh. Boleh download dah lepas ni habis webinar ni you boleh download CapCut, you boleh download KineMaster is free of charge. Okey, tapi biasalah kalau kata nak go for pro kan dia ada pro version kan. Biasalah dia ambil ambil, ambil ni sikit. Okey, untuk video editing, kadang you as a lecturer, you as academician, you as educator, okey, you tak tahu software apa yang nak guna nak nak nak, nak edit video. Ai, ai punya student canggih sangat ni. Ay, ay tak boleh jadi ni. Ay pun kena canggih macam studio ni. Ah so ini satu software yang saya boleh suggest is the online software for vid, alright? Video editing made simple this one eh. Uh, this one. So, okay. You can go for ad, annotate so you can yes nampak tak di sini. Ah uh, inilah function annotate ni. Uh, maksudnya bagus. You bila ni nampak saya bulat kat sini. So vid ini okay uh, you boleh click link di sini register free of charge tapi biasalah dia ada limit dia okey dia kata saya tadi yang bila saya buat bila saya guna software ni uh, dia online online software tak perlu download dia punya apa installer okey so daripada situ you akan uh, bila up video dia adalah limit dia uh, not more than 50 megabyte macam tu uh, tapi sangat sanggih you boleh edit video daripada situ yang you boleh export dan produce satu video so okeylah you have you have uh, you, uh, you ada option untuk buat lagi satu you ada Filmora uh, Filmora ni satu software yang you kena download dulu eh you nampak kat sini kan dia ada perkataan download kat sini so you, you boleh download install dia then you can um, edit video export you can cut paste uh, apa put on titles logo everything you can use you can use this one you can use this Uh, software. Alright, so ini adalah satu software yang maybe educator Zepan ni boleh guna. Uh, sangat membantu untuk kita buat video kepada student pula kan. Selama ni kita nampak student yang canggih. Ini biar kita yang canggih. Alright, so it's the software you can use. Okay, okay tutorial how to make a digital signature. Alright, okay untuk untuk buat digital signature ini. Alright, saya tunjuk secara kosong dulu okey uh, so maybe webinar ni different sikit daripada yang lain sebab saya lebih kepada tutorial sebab uh, you all semua dah ada dalam ni you ada participants kan uh, so kita boleh tengok okey macam mana nak buat kadang-kadang kita tak tahu macam mana kita nak buat digital signature kan uh, tengok student pun dah canggih buat digital signature ya ada juga digital signature yang menggunakan QR code alright so apa yang kita boleh buat di sini kita pergi ke bahagian uh, powerpoint ini okey kita pergi ke badan insert shapes okey dekat shapes ini dia ada satu uh, free forms okey scribble eh dia ada free form you klik sini dan you nampak macam ada satu pen ini kita kita buat kita punya digital signature eh so kita sign tak ada masalah sign alright okey so dah sign so ini adalah digital signature kita okey So untuk you jadikan digital signature ini secara live ataupun you nak gunakan dalam you punya you nak sign dalam you punya ni so you boleh klik di sini you klik kanan you save as picture clear so you save as picture alright save as picture then go for jangan pilih jpeg eh jangan pilih jpeg you pilih png Okay, jangan pilih JPEG, go for PNG. Kita sekejap, kita cuba masuk dalam uh, ni. Okay, sekejap. Okay. Okay. So, you save digital signature. Alright, signature. Digital sign. Alright. So, you save dalam ni. Okay. 
So you bila masuk dalam satu ni you dah ada satu digital signature eh. So ini contohnya eh uh, saya buka satu uh, dokumen. Student kata, "Sir, sir sign sign digital signature." Oh lama. Student pun tahu digital signature, aku tak tahu macam mana ni. Ah so itu satu problem kita. Jangan tunjukkan kelemahan kita kepada student. Kita kena nampak pandai oleh student. So guna digital signature ni, you boleh copy Okay, boleh tengok tutorial sini, you boleh copy, you pergi kepada dokumen tu, you klik sini, you paste. Alright, you klik sini, you akan paste. Jangan bimbang. Bila jadi macam ni, jangan bimbang. Okay, bila jadi macam ni, jangan bimbang, you klik kanan. Okay, you pergi ke wrap text. Okay, you pergi in front of text. Nampak? Nampak dia dekat mana sekarang? Dia dekat atas. So, kita boleh drag dia pergi bawah drag dia pergi bawah dan drag pergi bawah. Yes. Di bawah sini you boleh kecilkan signature tu. Nampak? Okey. So, uh, kena masukkan chop lah saya. Apa sign saja tak cukup. Jangan bimbang. Kita boleh masukkan chop tu. Okey, macam mana kita nak masukkan chop tu? Okey, suggestion saya kalau nak buat ini ini secara manual lah kita buat secara manual eh. Okey. Kita chop di atas kertas putih. Okay, kita chop di atas kertas putih, kita ambil gambar secara manual ya. Yang macam-macam cara nak buat digital signature ni. Ini salah satu contoh lah saya tunjuk eh. Kita ambil kertas putih, kita buang gambar, kita masuk ke dalam satu software. Okey gambar ni, yang mana kita akan jadikan ini adalah uh, PNG. Contohnya, saya akan tunjuk benda ni eh. So kita pergi kepada uh, uh, kita punya ni. Okey. Okey. Remove.dg eh remove background. Okey. Bila kita dah ada gambar tu, bila kita dah ambil gambar chop kita tu, alright. So kita pilih ini gambar tadi eh. Kita dah ambil gambar atas kertas A4. Okey. So you akan draw, you akan drag your punya ni ke dalam ini, you akan tengok apa yang jadi. So dia akan remove background kita supaya gambar itu tak ada background di belakang dan kita download gambar ini. Okey, sudah so ada gambar kat sini. So daripada sini, you boleh guna digital signature ini. Okey, ini eh. Copy. Dan you akan masuk dalam bentuk dokumen. Yang you akan paste kat sini. Okey, jangan risau. Jadi macam ni jangan risau. Macam yang sama, step yang sama. Klik kanan, you pergi red text, you pergi in front of text. Dan you akan nampak dah. Kat mana? Nampak. Nampak. Okey. So... Lepas ni, masing-masing dah boleh buat digital signature. Okay, nampak. So, lepas ni kalau student tanya, Sir, macam mana digital signature? Siap lagi? Ah, okay. Dah ada. You, ada dah, you dah ada dah digital signature. Okay, contohnya I ambil ini. I pergi letak di sini. Okay, nak jadikan dia satu picture. Okay, dia nak jadi satu kan. Dia, dia, contoh ini, ini satu. Ini satu, betul. Kita jadikan dia satu picture, kita klik kita klik lagi satu, highlight dua-dua ni, kita klik kanan dan jadi dia group. Groupkan dia. So bila groupkan dia, nampak tak? Dia akan jadi satu yang tak perlu apa? Dia akan jadi satu group. Tak perlulah kita satu, satu, satu betul tak? So dia satu, satu. Kalau kita pecahkan dia tadi, saya back balik eh. Nampak dia satu, satu je noh kita nak tak satu, nak atur macam ni kan. So apa yang kita boleh buat? Klik sini. Okay. Alright. Okay, sekejap eh. Klik sini, kita highlight ini, kita pergi sebelah kanan, kita pergi group dan kita jadikan satu group. So, bila satu group, nampak tak? So, ini satu lagi bila you dah buat dalam powerpoint, you nak, nak save di komputer, you klik kanan, you save as picture dan jangan lupa bukan dalam format JPEG tapi letak dalam format PNG. Kenapa? Sebab letak dalam format JPEG, you akan ada background belakang. Ha, nanti jadi tak lawa dia punya digital signature. So, ha, so ini sebenarnya kan sangat bahaya. Bila kata digital signature ini sangat bahaya. Kenapa? Bila dapat kepada student sangat bahaya. Dia akan boleh salah guna. Memang betul. Memang saya sangat saya sangat setuju benda ni. Sebab pernah terjadi kepada saya yang mana student saya suruh dia sign report uh, disebabkan sebelum tu kita ada digital signature dia ambil kita punya digital signature tak bagi tahu dia kata sir saya dah guna di uh, sir punya digital signature you, saya dah sign siapa bagi you kebenaran untuk pakai saya punya digital signature itu sebenarnya adalah salah satu yang sangat bahaya 
that's why apabila kita buat digital signature pastikan uh, perkataan ini jangan dipisahkan uh, jangan pisahkan satu-satu pastikan dia bertembung supaya dia nampak lebih original dan lagi satu jangan sesekali bagi benda ini kepada student jangan bagi sesekali bagi benda ini kepada student contohnya kita dah sign benda ni okey ini dia boleh copy betul dia boleh copy jadikan dokumen ini PDF jadikan dokumen ini PDF supaya dia tak boleh copy dan ambil apa kita punya digital signature itu so bila jadi PDF cuba kita lihat kalau dalam bentuk PDF alright okey nampak ini dalam bentuk PDF Okay, bila saya buka, dia akan berada di atas itu. Dia tak boleh copy. Jangan sesekali bagi dalam bentuk raw data digital signature kita kepada student. Sangat-sangat bahaya ataupun kepada siapa-siapa lah. Sebab orang boleh salah guna. Alright. Okay. So bila kita buka uh, PDF. Alright. Yes, PDF editor still boleh guna. Boleh. Yes, PDF editor. Tapi kalau nak convert Sebenarnya kalau okey kalau kita convert PDF kepada Word sangat sangat apa nama kataan semua akan lari. Sebenarnya ada 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 dia punya ni. Dan satu lagi untuk PDF ni pula lagi satu kita boleh letak kita punya uh, secure. Okey kita ada letak kita punya password uh, ataupun kita boleh ni. So di sini nampak tak? Student dah tak boleh ambil dah. Dia dah lekat di sini dalam PDF ni. Walaupun selepas ni dia convert balik kepada Word sebenarnya kan agak agak susah nak dapat balik sebab dia akan apa dia akan pecahkan dia punya tu ha, tapi jangan bagi dalam bentuk word sangat bahaya kepada students alright so ini salah satu untuk buat digital signature lah alright jika rasa uh, ataupun nak lagi senang you boleh guna macam-macam software lagi ini salah satu dia lah you boleh guna dalam untuk PDF pun tak ada masalah you buka PDF you guna you punya apa uh, drawing pad tadi tu You boleh sign situ pun boleh. You tak nak letak you punya chop pun tak ada masalah. Ha, lebih selamat lah. Alright, okay. PowerPoint. Okay, di sini saya ada lebih kurang 14,000. Almost 15,000 eh, slide PowerPoint. Eh. Yang ini yang saya beli. Uh, you boleh search uh, QR code di situ. You akan nampak QR code di situ. Kat situ you akan nampak uh, you boleh beli daripada dia. Ataupun hari tu ada satu link yang mana I'm not sure. Ada satu link yang dia bagi, dia kata saya sedekahkan semua slide-slide ini Dan maybe boleh dapat daripada situ lah Tapi untuk yang, yang saya hantar kru akut ni, you kena beli dengan dia RM18 saja. you boleh guna macam-macam PowerPoint dalam ni Apa yang boleh guna? You boleh guna dia punya grafik Contohnya, eh, saya tunjuk salah satu yang saya dah beli Alright, kita pergi Tak ada masalah, it's, it's a sharing session uh, Saya tunjukkan uh, PowerPoint yang saya dah beli, PowerPoint menarik ni. Okey, dalam ni yang saya dah beli ni macam-macam. So, dalam ini you boleh tengok macam-macam. Okey. Contohnya you nak ambil you ada slide. Okey, hari ni nak buat slide pasal medical. You buka slide pasal medical, you boleh ambil dia punya animation, you letakkan dalam you punya slide. Dan ini salah satu you nak bagi slide you menarik. Contohnya eh. Okey. Uh, saya run tutorial hari ni So ini contoh you kata Oh I ada, I ada mengajar slide pasal uh, disability So you copy You boleh paste kan dalam you punya Slide tadi Okay you pergi slide tadi Alright Okay you Copy paste dan, Okay you boleh adjust dan you boleh adjust warna Okay kalau you nak adjust warna You pergi shape format Okay you pergi the cap fill You pergi apa warna biru warna purple Orang ni you nak bagi warna ni Inilah salah satu nak menarikkan slide you. Ha, okay. Inilah salah satu you nak naikkan you punya mood slide tu. Ha, so, uh, uh, apa mana tadi? Uh, okay, ini dia, dia punya slide. Alright. So, uh, ini salah satu yang dapatkan slide. Macam-macam jenis slide ada eh. Macam-macam jenis powerpoint ada, you boleh guna dalam ini. Ini medical, kalau you nak guna healthcare slides pun boleh. You nak guna, you, you ada mengajar tentang uh, supply chain, okay. you ada mengajar value chain, technology slides, waterfall slides, animal, aero, automotive and everything is for you. Okay. Uh, kalau kata saya nak share ini, saya kena masukkan dalam drive dulu lah, then I can share. Alright. Okay. Lagi satu eh, uh, sebelum saya habis, 
saya nak tunjuk bagaimana untuk kita share links. Okey, untuk PowerPoint hari ini, saya akan bagi uh, PowerPoint hari ini. Macam mana saya nak bagi PowerPoint hari ini dalam bentuk QR code? So, lepas ni boleh pakai QR code. So, sekarang saya dah masukkan slide hari ini dalam saya punya Google Drive. Mungkin ada yang tak uh, familiar dengan Google Drive. Okey, so hari ini, so saya akan klik kanan kita akan get link dan saya akan share semua slide ni dengan orang. Tak ada masalah dengan semua participants. So bila kita restricted, restricted, okay, kita buat anyone with the links, okay, dan you boleh masuk untuk copy links, okay, you boleh ambil slide ni tak ada masalah. Okay, so link dah ada betul. So link dah ada, saya nak jadikan dia dalam bentuk QR code supaya nanti you senang dapat. Okay, kalau tengok daripada link sini, okay, kita ada link. Betul, dia ada link. Tapi link dia you nampak macam tak sangat, tak nampak pro. You nampak macam malasnya lecturer ni buat ni. Nak bagi nampak pro, you upgrade. Tak ada masalah. Lepas ni you dah tahu pasal ni dan you boleh dapat. Okay, you dah ada link kan? Betul. You pergi dekat sini. Alright. Sekejap ni. Eh. Okay. You pergi ke mana? You pergi ke tiny.url. So dia akan kecilkan kita punya link Ataupun QR Code Generator Pun boleh Okay, you pergi QR Code Generator You nak jadikan dia dalam bentuk QR Code Okay uh, Sekejap Okay, alright So link tadi tu You paste kan di sini So bila you paste kat sini Automatic you nampak You akan nampak satu QR Code di sini dan yang ini saya letakkan hmm, online teaching uh, live, live ke pro okay, tak apa saya hubung tak, tak ada masalah alright so you boleh save PNG, EPS, SVG ini dia punya format lah okay, you save so bila you save inilah nanti siapa-siapa yang akan dapatkan link ini boleh access, boleh download saya punya powerpoint tak ada masalah ini dia yes alright so ini adalah Uh, saya punya uh, ini slide saya semua boleh dapat slide di sini saya sengaja tak nak tak nak bagi ni sengaja, sengaja saya buat dalam bentuk tutorial supaya selepas ini when you want to share something with your students you just go for uh, Google Drive okay jangan risau dia tak akan dapat semua benda ni you all tak akan nampak semua benda ni gambar anugerah apa semua you tak akan nampak sebab link saya tadi saya klik kanan saya hanya share, you hanya boleh access saya punya ini sahaja. Nampak? Saya dah share ini, you boleh nampak saya punya powerpoint ini sahaja. Ha. So, sebenarnya ini salah satu yang bagus untuk kita bagi kepada student. Jangan risau, jangan risau data tu akan leak. Walaupun you boleh nampak di sini saya punya macam-macam lagi data di sini. Tapi bila saya share ini, ini sahaja yang you akan nampak. Ini sahaja you boleh download. Okay, so cuba guna uh, QR code ni right macam mana nak beli power, uh, uh, template boleh refer sini nanti alright okey so uh, saya rasa uh, itu saja mungkin kita boleh buka pada discussions so apa yang saya boleh nak ingatkan dalam online teaching ini uh, kita ada banyak cabaran okey the ground okey in the online classroom the ground is prepared with of carefully designed syllabus and policies dan kita cuba developkan student tu macam anak pokok daripada ground, ground tu adalah platform kita alright ground tu adalah platform kita, kita letakkan benih supaya dia plants, okay, supaya dia membesar dengan baik okay, utilizing this strategy for teaching online effectively and instruct the way engage the online teaching nurture a successful learning community and alleviate their frustration and stress okay then goes along with the teaching online. Uh, alright, so uh, mungkin kita boleh uh, buka kepada uh, ni, mungkin ada soalan, uh, saya serahkan uh, we give back uh, the presentations to our moderator, thank you doctor. so if there's anything you want to ask uh, then, then go, I will ask, I can kita cuba bantu mana yang boleh. Thank you. Okay, uh, thank you so much Mr. Amen for a very uh, informative eh, informative presentation. 
uh, very technical and then uh, I believe we have learned a lot eh, from today's session. So uh, from the chat box, eh, I have few questions eh, from the participants. So I will read the questions. Maybe after this, we can open to the um, verbal communication or verbal questions eh, from the participant. Okay, the first question, Mr. Amen, uh, the participant asked, can we convert 2016 to 2020 PowerPoint? Okay. Uh, and then, uh, okay, you can answer it first. Okay, uh, thank you yang, yang bertanya. Thank you for asking the questions. Okay, untuk PowerPoint, uh, sebenarnya we have to buy. Okay, alright. Kita ada PowerPoint 2016, we have PowerPoint 2010, alright? Then we have another version, old versions. Actually, we can convert uh, the PowerPoint to the latest version. That's why they come out with the latest versions. Okay, bila kita nak pakai PowerPoint yang versi terbaru, uh, the, the new versions, we have to buy a new versions one. Alright, so bila uh, untuk yang nak menggunakan recording, uh, the latest PowerPoint, yeah, Microsoft uh, PowerPoint 365, Ini adalah salah satu yang suggest lah, yang saya suggest yang you boleh record, you boleh nampak you punya face dalam tu. Ha, tapi, jika you ada PowerPoint 2016, jangan risau, tak ada masalah, janganlah guna recording daripada Microsoft PowerPoint 2016. You gunalah screen recorder tadi. Yang ada kita ada Bandicam, yang kita ada screencast Matic. Okay, ini adalah satu uh, software yang walaupun even though uh, you boleh record and, uh, up to 10 minutes, 15 minutes, it doesn't mind. Asalkan you ada video, then you boleh tunjuk you punya muka dalam tu. Uh, jangan stress nak lah mak kena kena beli powerpoint baru pula, powerpoint 2016 ada problem. Uh, nah, 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 nah. Tak ada masalah. Uh, jangan stress, enjoy. So you go for Bandicam, you go for Screen Cosmetic. Uh, thank you. Okay, thank you. So another question is related to the so um, uh, main maybe boleh review juga mengenai loom screen recorder. Oh yeah, okay, long screen recorder. That's why it, it is very subjective. Okay, we have so many application, we have so many software uh, dalam dalam kita punya uh, uh, apa nama media kita. Uh, so ini salah satulah yang saya suggest. Okay, long recorder tak ada masalah. Eh, asalkan you boleh record you punya slideshow, you boleh record you punya muka, then it's okay. Uh, so kalau any any application pun, bila you go for pro version, then you have to pay. Uh, if you go for the for pro version, you have to pay. Uh, tapi macam tadi saya beritahu lah, kalau Bandicam tadi just one time purchase, alright? You just bayar satu kali, you boleh dapat, you boleh guna sampai bila. You tak ada komitmen lain dah, malas dah nak fikir Then you, you can go for Bandicam Actually memang saya sangat prefer guna Bandicam So it is based on individual preference eh Mr. Amin? Yes, yes Okay, so another question from Mr. Abdul Razak Macam mana nak tahu ketulinan the stem tu Stem and chop yang kita buat digital tu Okay, digital, that's why uh, sebenarnya agak risk agak risk lah kalau saya come up dengan digital signature ni tapi saya rasa rugi pula saya tak uh, tak includekan sekali on how you want to to, to make a, uh, what satu digital signature kan kadang-kadang bila saya tengok ada lecturer-lecturer yang ataupun academician uh, yang yang masih macam mana nak buat digital signature and then, then student minta digital signature so saya perlu come up juga dengan satu tutorial tapi agak berisiko uh, yelah, uh, agak berisiko tu bila kita menggunakan digital signature tu tanpa pengawasan uh, Bila kita bagi dekat student, jangan bagi dalam bentuk raw data Okay, untuk memastikan kutulinan tu, kita sahaja yang ada job tu Okay, tapi bila you bagi pada student, pastikan you convertkan dalam bentuk PDF, you convertkan ni Ataupun you kalau you tak nak letak dalam bentuk job, just Sebenarnya kalau gunakan, you boleh guna kalau Okay, kalau you guna PDF sekalipun, sebenarnya you boleh sign sendiri atas atas kertas tu, you tak perlu chop. Okay, kalau you buka yang dalam kesuk muka susuot pun, you boleh sign atas itu, tak ada masalah. Cuma you nak nampak letak chop tu, you nak nampak lebih official sebenarnya. Okay, tetapi ketulinan tu sebenarnya agak bahaya lah bila guna digital signature. Jika, jika disalah guna, mana-mana sahaja orang boleh guna nak buat loan ke pakai chop kita pun boleh. That's why it's very risk, banyak sangat risiko. So, I punya advice, 
uh, kalau you rasa tak confidence okay you just you sign saja okay you just sign saja atas atas apa uh, powerpoint ataupun you just sign atas pdf itu tak ada masalah and then you, kalau you rasa benda tadi tu agak macam official then you can go for it you can go uh, buat satu digital signature dan you make it as a pdf Okay, jangan letakkan dalam bentuk raw data. Itu advice saya. Jangan letak bentuk raw data. Raw data sangat bahaya. Alright? Okay, uh, so, another question from Mr. Muhammad Zaidi. Boleh Encik Amin beri sedikit tentang pengawalan kehadiran peserta dan rekodnya ketika CNA webinar sedang dijalankan? Bagaimanakah cara yang lebih mudah? Untuk okay. attendance. Okay, untuk attendance selama ni memang kita menggunakan Google Forms. Okey, uh, untuk dapatkan attendance uh, sebab satu bila kita ada Google Form dan we know the students atau participant tu masuk dalam join uh, ni. Tapi lagi satu untuk kita ketatkan lagi maybe lah kan link ni orang boleh orang boleh sebar kan dia tak datang dia tak dia tak tonton webinar ni satu jam pun dia eh tadi ada webinar kan bagi link ai nak masuk kehadiran kan. Ini pun sebenarnya salah satu uh, salah satu kesalahan lah. tapi apa yang kita boleh control di sini adalah kita letak questions kita letak uh, subjective questions yang untuk huraian so apabila nak jawab tu kita tengok ada ni jawab salah maybe dia tak hadir semasa sesi webinar tu ini salah satu untuk kita control uh, participants uh, apa yang yang tak hadir tapi isi attendance tu uh, sebenarnya kalau untuk attendance ini memang saya suggest google form lah uh, because we can close we can open google form tu then then we Sampai satu masa kita rasa nak close, kita boleh close Google Form tu. Tak ada masalah. Cuma untuk kawal Google Form tu, kita boleh letak beberapa soalan dalam Google Form tu. Okay, um, kalau kata objective questions, I think it's not very helpful. Tak tak menolong. Letak dalam bentuk subjective dan mungkin kita pasal type sikit jika soalan tu betul dan we know uh, the the participants uh, attending uh, ataupun hadir semasa waktu webinar tu. Maybe itu boleh menjawab persoalan tuan yang bertanya atau perempuan yang bertanya tadi. Thank you. Okay, another question from YouTube viewer eh, uh, Puan Pak Ma Abdul Rahman. Any tips yang Encik Amin boleh share semasa question and answer bersama student semasa online class? Kadang-kadang student hilang atau senyap bila lecturer tanya. <laughs> okay. Student hilang ni uh, biasa lah. Student hilang ni biasa. Tapi kita tak nak jadikan benda tu perkara yang biasa. Uh, kita kena jadikan perkara tu luar biasa. Maksudnya jarang berlaku. Okay, untuk pastikan student sentiasa hadir uh, in uh, during our class eh. Kita salah satu apa yang saya buat waktu masuk semester baru ni. I make it compulsory for all the students to open uh, to switch on the webcam tu buka webcam tu dan kita boleh lihat tapi ada problem juga ada student yang tak ada webcam betul lah alasan dia orang macam-macam kan ada student saya tak ada webcam so macam mana so uh, untuk kita sentiasa pantau student tu hadir tak hadir that's why salah satu yang saya come up tadi saya adakan satu list attendant student di sebelah saya dan saya kerap memanggil semasa uh, kita give kita give a lecture tu semasa kita kita bagi lecture tu sentiasa kita sebut nama-nama student daripada situ student kalau kata kita sebagai student kita aware eh lecture ni selalu panggil nama ni kan uh, so sebab ada juga beberapa kali kita bila kita panggil nama student tu dia tak dia tak menjawab sampai ke sudah tak menjawab dan bila kita habis webinar kita habis session kita tu dia seorang je yang tak keluar lagi maksud dia memang dia tak ada depan komputer pun Uh, itu salah satu yang kita boleh take note untuk uh, tips untuk semua educator dalam ni untuk tips educator yang lebih kurang uh, 551 ni okey salah satu nak tahu student tu hadir tak hadir dalam kelas kita kita boleh lihat sampai dia live semua kita boleh lihat dia tak live lagi <laughs> bila seorang-seorang dia tak live lagi tu itu salah satu tip memang dia hadir ke tak hadir tu dan kita cuba panggil nama dia banyak kali panggil nama dia, panggil nama dia, memang dia tak hadir dua tiga kali, memang betul dia tak hadir. So itu kita boleh jadikan rekod kita, okay. Dan kita akan tanya kemudian, tadi you pergi mana? I panggil you banyak kali, you tak ni, ah, then kita boleh tahu dekat situ. Uh, kehadiran dia memang dia tak tak wujud pun semasa dalam kelas kita tu. Ini yang saya tu selalu, uh, saya boleh bagi advice lah. Satu, panggil nama dia, summary dia, you panggil nama students, kerap panggil nama student waktu kelas. Nombor dua, bila you nak tamatkan ni, You keluar paling last. Bila keluar paling last, you akan nampak ada student lagi yang tak left. 
itu mungkin student yang memang tak alert uh, dengan you punya lecture tapi ada juga student yang memang nah, sangat pasif uh, tapi selalunya kalau kita panggil dia akan menjawab uh, insyaallah thank you one part okay. uh, so another thing is related to the plagiarism so miss amin any suggestion to detect plagiarism among student other than tenitin this question is from lily mary ya yeah? Okey, uh, untuk plagiarism ni sebenarnya uh, uh, we know that uh, semua educators ni pakai Tunitin kan daripada dulu bagi Tunitin adalah satu uh, apa software ataupun web base yang sangat efisien untuk untuk mengawal uh, plagiarism. Tapi apa yang saya guna uh, selain daripada Tunitin saya guna Grammarly. So daripada Grammarly you bukan saja boleh betulkan grammar dalam tu sebenarnya kan Grammarly tu, you boleh linkkan dengan you punya Microsoft Word Dalam Microsoft Word tu, you boleh ada option untuk you on uh, Apa nama, plagiarism Dia akan ada plagiarism checker dalam tu So daripada situ, you boleh run dan you boleh check uh, So ini salah satu inisiatif yang lain uh, Selain daripada Tunitin You boleh guna plagiarism untuk you buat checker untuk plagiarism uh, Menggunakan Grammarly tadi tu Okay, so another question eh, from Amirul. Eh. What motivates and inspire you to prepare the content for every lecture? To get the motivations, eh, the educators. <laughs> <laughs> okay, thank you. Okay, untuk kita satulah, uh, kita kena ingat, uh, apa-apa pun basicnya kembali, kita adalah educator, kita ada satu tanggungjawab yang sangat besar. Sebab bila kita tak jalankan tanggungjawab ni, uh, kita ada masalah di kemudian hari. Okay. Satu, tanamkan. Bila you jadi educator, you tahu you punya passion, you punya minat. Okay. Bila you nak mengajar esok, kalau saya lah, ini saya punya pendapat. Bila saya nak mengajar esok, saya memang akan well prepare. Each uh, apa, uh, words dalam tu memang saya tahu apa setiap bila student tanya, saya tahu nak explain balik. So ini salah satu yang kita ni. Kita letakkan passion kita dan tanggungjawab kita dalam satu slide. Jangan slide tu kita buat secara halai balai. Secara sambil lewa. Okay. Sebab setiap apa yang kita tulis dalam slide, setiap apa yang kita type, setiap apa yang letak dalam slide kita sebenarnya adalah ilmu. Ilmu ini akan dibawa oleh student. So saya teruskan benda tu, saya akan bagi yang terbaik waktu dalam slide saya. Thank you. Okay, thank you. So I think I open first for the participant. If you have, if you want to ask any questions to Mr. Amen directly, maybe you can ask. Aku. Aniza Hello. ya. Ah, Aniza. Okay. Siapa dari, Aniza? Ah, saya daripada I'm from College of Health Sciences, PPUM. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Nah, uh, ni, uh, I mean, saya nak tanya pasal ni back to attendance, ya. Ya, ya. So, um, uh, you know lah, bila kita ni ada program pengajian with the students, we always go back to the requirement of auditor, you know. Bila dia datang untuk visit, for example, in terms of attendance, the validity. Ya. Yeah. Uh, what kind of attendance that that you think acceptable uh, and uh, meet the requirement of the LJM and so that there, there will be no question, no hole for auditing kan? Kita nak jawab. So, yeah. in your practice, macam mana you keep the documentation? Okay. Alright. Uh, untuk UITM, uh, sebenarnya kita ada ODL audit tahun lepas. Selepas habis kita punya session ODL, ODL ni adalah open and distance learning. Start daripada April until uh, September macam tu. Dan kita ada audit. ODL waktu bulan Oktober, uh, audit dalaman lah, right? Uh, so called audit dalaman. So daripada situ dia nak lihat uh, mana you punya data, mana you punya attendance secara online, mana you punya video secara online, you proof. Where is your proof yang you mengajar online? So ini salah satu uh, peringatan buat saya yang mana saya bagi reminder kepada semua yang mana apa kawan-kawan semua pastikan setiap Lecture kita record video, setiap lecture kita pastikan ada attendance. Alright, disebabkan attendance ni lah baru kita tahu student tu datang tak datang. Okay, 
satu saya boleh bagi dua option kat sini number one uh, macam saya beritahu tadi you can go for google forms okay you can give google form after finish your lecture you bagi google form dan minta dia isi dan dalam tu you nak tengok you dia punya kehadiran you so dia jawab satu soalan satu tapi yang terbaru sekali kalau uh, semua perasan okey dalam Google Meet okey dalam Google Meet bila you on live bila you dah habis actually Google Meet tu sendiri akan bagi attendance maksudnya tak perlu kita bagi Google Forms okey kalau you guna Google Meet saya ulang lagi sekali I repeat so when you use Google Meet actually the Google Meet itself already prepare I prepare for you the attendance you can download the attendance from the Google Meet itself So ini satu benda yang boleh tambah kita boleh tambah extension tu yang dia kata tu extension macam mana puan dalam uh, uh, bila kita ada Google Meet application tu kan dia since saya like, aku tak juga cari dia ada kata kita tambah extension yeah, extension tu kena beli boleh yeah, yang extension yeah, yeah. tu kena beli ya yeah, ya yeah. so Google Meet ni uh, macam ni lah setiap application dia tak nak bagi kita full cover, full cover eh. dia tak nak bagi dia ada dia ada restricted kalau you nak go semua you ada you kena bayar sikit benda ni benda ni benda biasalah sebab dia orang niaga kan uh, dia punya business so kalau you uh, bayar you bayar untuk uh, apa nama satu software software tu you pergi go, go for pro version then you can access any things dalam software tu tetapi uh, setakat yang saya guna Google Meet setakat yang saya gunalah bila you download extension then you can ada dia akan ada satu dia ada satu button bawah tu dalam Google Meet tu you can boleh download participants uh, apa attendant dalam tu tapi kalau kata benda tu agak menyusahkan uh, benda tu you nak kena bayar you nak cari extension pun tak tak pasti di mana tak ada masalah you can go for Google Forms we go for manual it's not called manual method lah tapi sebab kita benda tu kita buat kan uh, bagi link hantar link kepada student dan dalam masa beberapa saat ataupun minit selepas habis kita punya lecture kita boleh close kita punya kita punya Google Form tu means that after that no more uh, tak ada orang yang boleh isi dah Google Form tu tapi itulah salah satu yang kita boleh ni so auditor masa datang di di di, di Penang hari tu untuk audit dalam dia orang tengok Google Form tu dan tengok attendance yang kita hantar tu dan dan is acceptable lah Uh, maybe selepas ini mungkin ada satu software yang baru uh, we don't know maybe ada satu software yang baru yang untuk just for the attendance ataupun selepas ini webex sendiri zoom sendiri come out dengan satu apa button yang baru untuk kita boleh download uh, attendance directly from the application and then it's more better hmm. thank you thank you puan Okay, uh, any other questions from the participant? You want to ask direct to Mr. Amin? Uh, sebab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaizi daripada uh, Nursing Department uh, PPUM. Uh, so, uh, yeah, yeah. Uh, our, our problem ialah sebenarnya sebab nursing kita berkaitan dengan our CPD point. Okay, mm -hmm. kalau just saya tahu kehadiran uh, daripada UITM, you all memang lebih pada pakai apa ni Uh, Google, uh, Google, uh, Google Form tapi dari segi uh, kita takut apa pendirian LJM berkaitan dengan kehadiran CNE dan juga any webinar yang akan berlaku in the future lebih banyak kan adakah hmm. uh, apa ni student masuk kelas dalam beberapa minit saja dekat dalam apa ni itu kita boleh bagi uh, apa nama tu mata so that's why setakat ini kami menggunakan uh, Google Meet lah attendance ataupun tambah extension ke berbanding Betul. kami sebab kami takut bahawa in the future tiba-tiba saja LJM kata bahawa form tak cukup Uh, sebab form tu dia just kita dia boleh buat saja lepas tu dia boleh tinggalkan lepas tu dia pergi boleh masak okey so that's why apa ni you all tak tahu uh, what's the sebenarnya apa nama tu you all mengawal CPD untuk PM jadi uh, apa dia punya itu apa ni uh, requirement untuk auditing nanti thank you Mr Zaidi thank you uh, saya saya kenal Mr Zaidi daripada PPUM kan alright Mr Zaidi betul Betul, memang sangat susah untuk kita kawal uh, attendance uh, peserta ni. That's why uh, bila kita ada authority, kita yang develop uh, Google Form tu dan kita yang control benda tu, kita ada uh, kita ada maksudnya kuasa tu di berada daripada kita. 
So kita boleh control bila kita nak buka, bila kita nak tutup. Means that bila you bagi apa-apa lecture, you bagi CPD, you bagi CMA things, jangan bagi link tu terlalu awal. Dan ada lagi satu cara uh, bila yang apa yang kita, apa yang saya praktis untuk uh, saya punya club, link tu saya akan buat dua link. Satu link mula dan satu link tamat. Pun boleh. So link mula dia akan isi, link tamat nanti dia perlu isi lagi sekali. Kalau dia isi link mula saja maksud dia tak complete. Dia tak boleh, dia tak acceptable untuk dia maksudnya dia tak approve untuk dia hadir hari itulah uh, sebab dia isi link mula sahaja. So kita buat dua link, satu link mula kita akan bagi okey boleh isi link di sini. Habis nanti kita akan bagi link yang satu lagi. And then dalam itu pun kita bagi jangka masa. Kita tak boleh buka uh, for one hour. No. We can go for we can go for one hour. Kita just buka maybe 15 minit then then no. No uh, no kita akan close. Uh, so salah satu idea dia maybe you can go for mula you ke bagi attendant habis sendiri bagi attendant renyah sikitlah tapi it, untuk untuk validity data tu i think is more better dan kita buka satu saja is is okay uh, ini mungkin salah satu penambahan lah kita boleh tambah baik pada main hmm. saya tu Harina daripada UIA uh, boleh tak you bagi sal- contoh satu macam mana you nak set in the restriction untuk Google form for attendance particularly Site restriction macam mana tu? Means that? Macam kita cakap kita boleh masuk timing kan? Macam in one hour. Ah, hmm. uh, Macam boleh? mana? Uh, can you okay. show the hands on session? Okay boleh boleh. Okay, Sekejap ya. Saya share saya punya screen. Sekejap. Boleh ke? Boleh ke organize saya share screen saya? Sekejap. Adakah saya dah share screen saya ni? Belum lagi ya? Eh? Sudah ke? Sekejap. Okay. Sekejap. Okay. Alright. Alright. Okay, uh, saya tunjuk di sini salah satu yang uh, ini secara manual lah uh, yang kita boleh buat eh untuk attendant ini. Ini adalah yang saya guna praktis untuk contohlah saya ambil mana-mana attendant ini untuk kelas saya lah. Uh, so contoh attendance eh. Ini, okay, ini salah satu attendant yang kita guna e-attendance. Kita call it as e-attendance. Alright. Okey, di mana sini e attendance ni pelajar akan isilah nama, nombor metrik tarikh, dia akan masuk kelas apa semua. Alright. Dan dari pada situ kita ada response. Okey. Macam mana kita nak control kita punya responses ni? Macam mana kita nak control adalah kita kita sendiri sebagai pemilik uh, Google Form, kita boleh klik di sini. So means that kalau kita nak buka, kita boleh buka. Okey, dan dia boleh isi question uh, isi dia punya attendance tu dalam 15 minit dan kita akan close secara manually di sini. Uh, so ini atas kita. Uh, so bila kita dah klik uh, not accepting responses then no one can fill up the form uh, untuk e attendance. Ah uh, ini salah satu yang 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 kita boleh buat secara manual sebab kita yang ada. Dan ini pun not everyone uh, bukan semua yang boleh. Kita saja yang pemilik ini saja yang ada authority untuk accept or not accept the responses. So ini salah satu yang kita boleh kontrol lah uh, apa siapa tadi Dr Kairina ya. Hai. Ya, terima kasih. Okey kak ya. Yeah. Uh, thank you, thank you. It's best. Hai. Hai kak Brada Amin. Ya, ya. Dr Sariza ya. Ya, doktor. Okey. Uh, okay, so I'm aware that you guys have done this ODL kan dah for the yeah. last few years. Um Ya. Yeah. Uh, but for us kan, kita sebenarnya we are not doing ODI definitely because because of the pandemic ni kita like sort of lah hybrid lah kan ya. Yeah? Mm-hmm. So uh, soalan previous tu uh, Puan Aniza tadi tu macam mana bila auditor comes yeah. kan dia akan check semua lah dia Betul. tak kira lah kita ODI ke kita emergency ke ODI ke kan dia still need to see bila dia comes to the audit kan. Betul. Okay soalan saya uh, pertaining to the examination for the assessment yang kita buat for the final step recently yeah. kan. So okay. how uh, you mentioned of um, apa tu there are ways to for us to lock them not for so that dia tak boleh browse kan. Betul ya. Yeah. So um, yeah because um, we do see the, the response kan daripada student ni kan kita nampak dia terlebih pandai. <laughs> so, um, you know um, kita kita kata kat dia ada ada yang saya tahulah ya ada yang setengah school yang sort of lah ask student to buka laptop satu and dia buka platform video kat belakang tu orang kata nak ambil gambar so that nampak dia nak buat apa kan and then dia ada dua tiga PC ke dua tu ke 
So, but then tak semua yang student boleh buat. Let me sit just now. Student ada setengah tu ada phone je. Uh, ada setengah tu laptop tak ada. Pegang satu saja. Jadi macam mana? Macam mana? How, how do you control that? Okay, uh, untuk untuk test. Okay, untuk test yes, tu punya yes. exam. Mana-mana lah kan? Alright. Yeah. Uh, untuk test, contoh saya bagi untuk test ya. Eh. Uh, apa yang saya buat, apa yang saya praktis adalah uh, saya menggunakan Google Form juga. Okay, saya akan menggunakan Google Form juga. Cuma, uh, sekejap eh, kalau saya boleh share di sini. Sekejap ya. Yeah. Alright. Takes time eh. Okay, apa yang saya buat adalah uh, bila kita bagi test, kita tak akan bagi uh, contohnya lah eh, hari Isnin kita suruh dia jawab pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi. Tak semua orang boleh masuk Uh, tak semua orang student ataupun ni uh, student kita lah kan nak masuk tepat 8 pagi dan keluar 10 pagi sebab setiap orang ada problem ada problem internet ada problem uh, uh, apa lagi anything lah kan ada masalah dengan ni mungkin yang ada di rumah uh, adik dia kacau ke mak dia di barang kan yang ada masih work from home kan okey apa yang kita boleh uh, uh, kita boleh share di sini yang mana saya yang, yang dah saya buat adalah bila saya buat test tu saya tak akan buka dua jam restrict habiskan dalam dua jam. No. So apa yang saya buat adalah saya akan bagi one day. One day untuk dia jawab. Tetapi so saya akan bagi dalam macam inilah pukul 8 pagi sampai 8 pagi 8 pagi esok you ada masa 24 jam untuk jawab. Okey. Tetapi bila once you click the links you have only two hours to complete the test. So Ikutlah you nak jawab pukul berapa, you rasa you punya internet laju pukul 1 pagi, you jawablah pukul 1 pagi, habis 3 pagi. You rasa pukul 12 tengah hari mak you tak kacau untuk pergi beli barang, you jawab pukul 12 tengah hari, sampailah 2 petang. And then, that's why I remind dekat student, jangan klik, jangan jawab soalan exams if you not ready. So, bila you dah ready, you dah mental, you dah prepare, you dah tenang-tenang, you dah ni, then you can go for untuk jawab soalan. So saya tak restrict. Maksud dia kalau 8 pagi you kena jawab 8 pagi sampai 10 pagi habiskan. No. Saya tak akan buat macam itulah kepada student. Apa yang saya buat saya ulang lagi sekali. Saya kata saya akan bagi 24 hours untuk mereka jawab soalan. Untuk student jawab soalan. So saya akan buka 8 pagi nanti 8 pagi esok. So dalam masa tu uh, you boleh jawab anytime. Tapi bukan bermakna you boleh ada masa 24 jam untuk jawab. Once you click the links, you only have two hours to complete the questions. Uh, ini ini salah satu yang saya 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 apply lah. Uh, so uh, macam mana you nak buat two hours? Uh, dia ada timing tu. Yang tadi lah yang boleh tengok dalam slide saya tu ini tu, you ada satu software yang dipanggil Timeify. Uh, Google Form yes ini dia. You bila pergi sini, you ada satu Timeify, right? Uh, right. So inilah yang akan control. Daripada sini jugalah kita boleh lihat student dah jawab ke belum dalam masa 24 hours tu. Dan kita boleh tahu oh CA jawab pukul 8 pagi. CB jawab pukul 6 petang. Maybe dia free waktu tu. So tak ada masalah. Ini adalah in case student yang berada di rumah lah. Okay. Kalau yang berada di hostel pun kita boleh apply macam ni. Tak ada masalah. Masa bila dia free, yes dia akan jawab soalan tu. Maybe this, uh, this answer menjawab kepada soalan doktor? Uh, yes, um, that is one of it. Um, uh, could be uh, the options that we can do. Uh, yes. the, the question is actually how do you control them daripada meniru? Because uh, as, ah, as, I, as I said just now, there's some schools that ask student to buka dua, dua apa tu, uh, ni, either laptop, I mean mean synchronized concurrently laptop and phone. Oh. You know, oh. to video show that they are not like tiru. Uh, tapi which is not possible. So how do you, uh, the question oh, is how okay. do you... Uh, ini, ini uh -huh. is, sebenarnya soalan ni sangat subjektif lah. Kita tak berada bersama <laughs> student dan kita tak tahu apa yang dia orang buat. Apa yang kita boleh ingatkan kepada student adalah you kena jujur dengan diri sendiri. That's why kita tak berada. Contohnya lah kan, kita, bila dia orang berada di rumah, work from home ke apa kan. So kita nak jejaki kalau ada seratus orang tu seratus orang kita nak pantau seratus orang memang susah. That's why ini adalah salah satu cons lah untuk online teaching. Sebab kita tak tahu apa yang dia orang buat. Mungkin ada tiga laptop dia buka serentak adik dia punya laptop, <laughs> abang dia punya laptop. Lepas tu dia duduk, okay tolong search untuk kakak. 
maybe situasi tu berlaku kepada orang yang berkemampuan. Okay, uh, okay you duduk sini, you duduk sini. Okay, tolong saya sama-sama kita cari jawapan. Ini benda yang sangat-sangat uh, subjektif. Uh, untuk kita kontrol benda ni sangat saya tak boleh nak kata. Yes, uh, uh, you, kalau kata... Ya, tak boleh nak kata. Ya, yang saya tanya. Sebenarnya saya setuju what you said to me. Cuma saya nampak tahu siapa minta kena buka dua tiga uh, gadget. So, kejujuran lah. Dia is is more on uh, honesty. You punya hmm. kejujuran. You nak jawab soalan, you fikir ilmu tu you akan bawa sampai bila-bila kalau you meniru Pertama, kan you meniru. So, ini benda yang kita akan keep remind pada students. Okay, I think another uh, option that we can uh, at the level of kita punya question preparation lah. Kan? So, make sure kalau boleh kita tak adalah uh, apa tu, construct question so yang macam recall. They can find the answer from the internet. Yes, kan? yes, so, it's better yes. to give like scenarios, application yes. types of question. Kan? So, student tak boleh google dan tak boleh jumpa dia punya jawapan. So, that's another tips lah kot. Yeah? Yeah, say, 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 Mm-hmm. This is actually the great challenge to us. What, number yes. one, number one is that uh, a challenge to the students as well as the teacher. Then, mm-hmm. remember, it is about time as what Dr. Jan, uh, Jan Janiza has, has mentioned just now that we have no choice. We can have less question, but we have to upgrade. Um, not to say the the taxonomy so much, but how you can construct the the question too, so that you can encourage the students to not just pick the fact from the books or from the online but they have to uh, it has to be plausible enough for them it has to be plausible and and so that they can actually self direct themselves to find for the answer we, we we don't mean that they go and look for the answer tetapi with the critical thinking and you know uh the bijak lah untuk mendapatkan jawapan if you have any points uh, untuk mengawal apa ni uh, meniru. I think uh, apa tu everybody pun dah go through almost two semesters eh, for online punya apa ni uh, assessment and so on and then we can see the patterns eh uh, not in your ITM but I think it's everywhere that student yeah. prevailing meniru tu memang we can expect very high lah. So I think maybe in our next session we can share about the construction of question for online assessment. Eh? Maybe that's a good uh, sharing session eh, for our next uh, webinar. Okay, so is there any other question that we can ask Mr. Amin because of uh, we have another 10 minutes eh, before uh, we end this session? Uh, Amin. Yeah. yeah. Uh, I'm Akmal, one of Dr. Zampunya students. Uh, I have one question. Uh, yeah. uh, is there any tips or any uh, what software that you can share to us who are using Max to make our slide more interesting to us for pre- to present? Okay, okay. all right. Uh, thank you, Akmal. Apa, uh, apa students? Eh? All right, thank you. Okay, uh, untuk students, not only for students also, uh, terpakai juga ataupun uh, terpakai juga untuk kita sebagai educator ini uh, yang mana kita terpaksa pakai slide yang kita, kita perlu datang satu slide yang menarik untuk tar, untuk catchy untuk tarik perhatian uh, student kita antara yang you boleh guna macam-macam yang slide yang you boleh guna kita ada powerpoint ini benda satu benda yang biasa lah uh, lagi satu uh, you boleh maybe you boleh come up dengan uh, video uh, lagi satu you boleh pakai prezi Prezi pun salah satu slide show yang menarik yang mana you boleh zoom in, zoom out dan maybe first time tu agak susah lah you nak buat you nak you nak zoom in, zoom out tapi maybe after you present menggunakan Prezi sebenarnya salah satu benda yang menarik sebenarnya Prezi ni dah lama lah uh, dan dan ada banyak yang dah menggunakan Prezi ni ini yang salah satu yang saya boleh suggest lah kalau satu lah uh, presentation lagi 
uh, PowerPoint itu deng, uh, yang saya boleh suggest jangan jadikan PowerPoint itu sebagai karangan. Uh, dah nama dia pun PowerPoint, jadikan PowerPoint yang power. <laughs> Ini kesilapan yang selalu kita buatlah bukan bukan sahaja kepada student tetapi juga kepada kita sebagai academician kan kita mengajar ya Allah penuh kita punya slide student tengok apa kita ni apa kenapa slide kita banyak sangat so jangan jadikan sebagai karangan jadikan dia sebagai point bila nak jadikan karangan kita akan lampirkan satu uh, buku ke yang lain bila kata powerpoint you just buat dalam bentuk point dan pastikan ada banyak gambar gambar yang catchy gambar yang boleh menarik uh, perhatian uh, kita punya uh, apa nama evaluator uh, you punya lecturer ke you punya ni lah okay. so daripada situ sebenarnya uh, you ada grafik sikit sebenarnya itu salah satu yang this year lebih macam saya cakap dah, lebih ni berbentuk subjektif atas kreativiti orang di situ untuk membentuk satu powerpoint yang powerpoint yang sangat-sangat menarik dan salah satu yang saya advise tadi adalah dapatkan powerpoint yang interesting tadi tu dengan cara you beli ke uh, macam tadi I ada share link kan cara you beli ke, so daripada situ you boleh copy grafik-grafik di situ masukkan dalam powerpoint you uh, ini salah satu bentuk yang valid lah yang agak tak valid tu yang selalu kita guna adalah kita pergi google, kita search uh, gambar apa-apa, kita ambil, kita copy, masuk ni, gambar tu ni tak valid ni kalau kata kita publish ke mana-mana sebab gambar tu umum kan uh, ada dia punya tuan badan dia tapi bila kita beli grafik yang kita beli then it's more it's up to you, you nak update, you nak cantikkan macam mana it's up to you uh. Okay, so thank you so much for the answers. So I think uh, I will let the last questions for the participant. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Aha, lecturer okay. layar daripada Widat. I nak tanya ke Amin. Ya. Yeah. Uh, Encik Amin. Tentang, actually it's good uh, idea yang Encik uh, Amin share tadi Maksudnya hmm. the test uh, we are running for 24 hours so It's quite applicable for for nursing Malaysia ni, I rasa yeah. It's quite applicable also But the thing is we can uh, apply this uh, point of view in our colleagues And uh, one more thing that I want to emphasize here, once I teach the student, uh, most of the students are still don't have the, the equipment, meaning that the, the capacity of the uh, laptop. For example, uh, they cannot speak. For example, like I sekarang ni kan? Uh, I book up with that, pakai laptop. Then sometimes I can hear you, but sometimes I can't. I using Zoom approach, meaning that I using laptop and I'm using handphone at the same time. Yes. So if yes. I use a laptop itself, I cannot fully to get your information. The same yeah. thing also to our students. Yeah. Uh, because they are anywhere in Malaysia. Uh, uh, that's yeah. why. That's why we we can apply that uh, this one is good. But the thing is, uh, the coverage for our student is not all. Uh, yeah. Also, I can, okay. Uh, real, uh, yeah. Okay. Okay. Alright. Ah ah ah. Uh, what what? Okay. 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 Alright. Lagi. Ah ah. Apa suggestion mungkin kita boleh suggest instead of because sekarang memang uh, the application of online. Yes, I because sekarang ni I ajar nasi skill the more to the video part. But the thing is for the theory, uh, nasi subject for example, they are fully using online. Ah. So that's the the reason now. Mungkin ada some idea from I Amin mean, which Okay. Alright. Uh, uh, idea about that. Alright. Thank you. Thank you for the the question. Okay. Alright. Apa yang saya boleh suggest? Alright. We kita macam saya beritahu tadi, mula-mula uh, session webinar tadi tu kita ada plan A dan juga plan B. So untuk yang Plan A, kita akan buat live streaming macam sekarang lah. So student akan perlu hadir secara bodinya live streaming di depan di depan laptop depan komputer. Tetapi kita tak boleh assume semua student adalah sama macam kita. Uh, maybe kita ada unify di kau rumah. Student student tak ada unify semua tu kan? Maybe. So apa yang saya boleh suggest untuk plan A? Yes, you can go for that. 
But if you have these problems, okay, kita ada masalah dengan internet, student hari tua bila, bila ini atas pengalaman bila saya mengajar ada student yang terpaksa, dia tak ada laptop, dia pakai handphone saja itu pun terpaksa keluar pergi ke bendang jauh sikit jalan kaki baru dapat kita punya line Apa yang saya boleh suggest, kita jangan terlalu obses untuk buat live streaming Okay, apa yang kita boleh kamu adalah go for plan B, record the video Record a video bagi tahu sebab bila kita record video, suara kita jelas semua kita dan kita bagi video tu kepada student Okay, then buat discussions Okay, okay. I dah bagi uh, video, I bagi masa you untuk tengok video ni Esok kita discuss balik apa yang you belajar dari video tu Okay, jangan bagi serta mata hari tu, you bagi time untuk dia download kita, We have to put ourselves on their shoes That's why, uh, apa yang kita plan, jangan bagi dalam masa singkat uh, Kita bagi video, biar dia orang lihat, esok ni kita discuss balik uh, Ini plan B, kalau kata semua student boleh for go, uh, boleh for boleh go for plan A, then it's okay Pergilah pada plan A, buatlah secara live streaming Tapi kalau ada masalah macam ni, jangan kesian kepada student yang tak dapat join sekali Dia yeah, rasa tersisi, <laughs> dia rasa tersisi <laughs> sangat <laughs> Kau-kau <kawan> semua <laughs> dah masuk, dia tak masuk So, itulah saya boleh suggest Online teaching ini very subjective, it's very subjective Jangan straight to, stick to one only Go for another option Means that, kita tak stress, student pun tak stress Happy go lucky semua. Yeah. InsyaAllah. Right. InsyaAllah Mr. Amin for your valuable you. idea. Okay, so I think uh, that's all for today's session. Eh? So there's a lot of uh, very constructive questions, eh? very informative answers from uh, Mr. Amen. So with that, I would like to thank you Mr. Amen and thank you everyone for attending today's webinar. For your information, we have approximately uh, 800 participants eh, that join our session today, uh, both in WebEx meeting as well as uh, YouTube Live. Eh. So on behalf of UITM and the Malaysian Nursing Council of Public Universities, thank you for joining us today and have a great rest of your day. Stay safe and see you in our next webinar series. Eh. So don't forget to fill up the attendance form. You will receive the e-certificates immediately. Eh? And then for slides, um, we will try to get it from Mr. Amen. <laughs> okay, and then uh, I will email the secretary, Terry, we email the uh, QR code eh, for all participants so that you can get the uh, slide. As well as for the radio, video recording, I think it will be available in our YouTube channel. Eh? Please go to and visit our YouTube channel, Nursing UITM. Eh? So I think that's all. Thank you so much for your uh, participation. See you next seminar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you, everyone. Thank you. Thank you, Amin. Thank you. Yeah. Thank you all. Thank you, Amin. Thank you, thank you so much. Okay, thank you very much, Madam. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mr. Thank you. Dr. Zakzana. Thank you, Amin, and organizer. Thank you, Samin. Thank you. Thank you, Mr. Amin.